自我搬到波士顿来之后，就发现这边有很多大大小小的生物制药公司，尤其是在疫情之后，这些制药啊，还有疫苗的研发，就经常跟这些制药公司的名字一起上头条。所以我就对这些药厂内部的经营、他们的职位、他们的文化很感兴趣。那正巧我也有很多朋友在这些药企工作，今天就邀请了一位朋友跟我们来一起聊一聊在药厂工作。的经验，谢谢 Susan 今天接受我们的采访。呃，首先能请您自我介绍一下吗？好，大家好，我是 Susan。我现在呢是在这个呃一个 biotech 公司，一百多人的 biotech 公司做临床项目管理、临床研究，早期临床研究主要是。我个人的背景呢，是我在中国读的本科是药学方向的，呃，然后来美国呢，先读的是呃有机化学、药物化学的硕士，读完了两年多之后就去工作，现在工作，所以我做了很多这个临床前的早期的 discovery， 就是咳咳研发工作，然后做了有十多年，然后我中间呢就是去读了一个 MBA。就是更有兴趣在这个项目管理这方向，尤其是呃临床项目管理。英文讲的就是 clinical research， 临床研究。目前来讲比较着专注于一期、二期的临床项目。这个就是隔行如隔山。当你说一期、二期、三期，其实我都不知道是什么意思。<笑>你这个工作的 title 是什么？就是 clinical research。researcher 之类的吗？哦、oh, ，我们管自己，我们管自己叫 clinical scientist、oh.。然后呢，他当然每个公司不一样。我 title associate director clinical research，、嗯、每个公司也都不太一样。有的就只给 scientist scientist 的 title，、嗯、有的就给你一点点管理性质、嗯、管理岗位的那种 title。嗯，对，但我们都管自己就叫 clinical scientist。哦、oh, ，那波尔顿这边都有哪些大药厂的？是不是也是像？ IT 互联网公司一样有最大的厂，有中型的，又有初创的呢。对，波士顿现在来讲的话，这个，呃、嗯，大药厂是挺多的，就是说大概全球范围内的前十个 top biopharma 公司，大概要有五家都在波士顿有一定的、一定规模的这个研发投入啊，或者说是更后期的投入，临床、临床生产投入。Takeda。GSK、Novartis、呃、Merck， 这个 Merck 是有两个 Merck， Merck 是默沙东，呃，国内比较熟悉的那，这是美美国的 Merck， 然后还有一个 Merck s e r o n a 就那个是翻译成 Merck， 那是德国的，呃，还有 BMS， 呃，世贵宝。那像研发疫苗那几个呢？哦，还有 Pfizer， 哈哈 Pfizer 全忘了，幸亏你提醒了。就 Pfizer 就是在这次的这个 mRNA 的疫苗里，就是、嗯、呃拯救了，从某些方面上拯救了世界。还有 Moderna， 嗯,嗯，这两个公司 Moderna 真的是新兴，因为 Moderna 是一个 Cambridge， 呃，从无到有的这么一个公司，一些 Board Institute 的哈哈佛。MIT 共同共同的一个 institute 的呃 board institute 的教授出来的，然后当然他们那些教授，他们也有很多这个初创的成功经验，所以一开始就说是 Biotech 最不差钱的那个公司，嗯、就没有上市之前，他们就其实是呃就 raise 很多放的，因为他们 mRNA 这个呃 technology 大家他们是做的很好。当时就做很好，当然当时是没有考虑到的是这个呃疫苗这方面是想做的是 oncology 方面的 research，、嗯、一直到二零一九年初，他们其实 m o r a n a 也是 focus 啊这个 oncology， 然后后来因为有了这个 mRNA， 他们马上这个往呀重点就变了，反正总而言之，他们现在已经是。好像上次看已经八呃八十几个 billion 了，呃 market capital 已经这个真的是比肩那个很多就是很多年公司，比如比如我觉得像 BMS 吧，可能才一百十几个 billion， 所以就是一个大概创成立十十几年的公司，真的已经能够很快的超越这个。一百多年的公司，嗯、这个就是科技产生的这个财富，心腹，对啊，对，当然也是刚好有这个机会。他们为什么这些药企喜欢波尔顿？你刚才提到这边的高校里面的科学家，他们在这儿在 Cambridge 做。对，然后是因为这个原因，全世界的药企都要在波尔顿找人才嘛？对，这个这个肯定的，就是哈佛医学院，呃、嗯，和这个嗯哈
哈佛的人才 ，MIT 的人才，他们这两个学校中间也有很多合作，例如刚才讲 b o r d Institute， 然后。医院，首先你想，呃，哈佛下面所属有这么多大医院呢，有医生，呃，有科学家，而且风投也很多、嗯、，Third Rock 这种比较专注于这个呃 bio biotech 的那个风投公司也，也也也都在这边。最早来讲，九十年代，呃，它甚至更早吧，那个时候 biotech 还没没有特别。没有特别成气候，但是波士顿首先它，它它有一些一些人才，就是它的人才第一是是那些 research institute 的，他们是很好的，就是呃在 biology、chemistry 方面很强的人。还有一个呢，就是 biogen 这个公司和 Genzyme 这两个公司是很早，他们这两个公司呢其实是 set up 了，就是说当时波士顿地区，嗯，为波士顿地区也培养了很多关于药物研发方面人才。Oh. 早在这个二零零三年的时候呢 ，Novartis Novartis 是瑞士公司，瑞士公司那时候它的美国总部是在这个新泽西，嗯，啊，他们想呢把这个研发呢就是离开新泽西，就是说他们的研发总部一部分是在巴勒斯维泽兰的，那肯定的是他们的总部嘛、嗯。然后另外一个当时是在 New Jersey， 但是因为某种原因，他们可能想想离离开离开 New Jersey，、嗯、然后他们就在。在美国寻找其他地方，然后呢，嗯、麦麦麦肯锡给他们的咨询的结果是去 Boston，、嗯、去 Boston， 我想我想肯定是考虑到了这个和哈佛的联系，而且后来我、嗯、呃就是 Novartis 他的 n e i g h b o r 就是 Biomedical Research Institute 的 President 就是 M M G H 的医生，哦、就是就是他们从那边，你想就是说那那些医生本来本来就是医生，那么他们就可以做在药企当一个很大的研究所的嗯。呃负责人，这也是很顺理成章的、嗯、的事情。所以他，他二二零零三年基本上，其实老二这次是第一家进入 Cambridge 的大药企、嗯，做的挺成功的。然后后来就慢慢慢慢的，大药企都逐渐的进来了。然后你就看，就是从这个 M I T 那一边，就是接近他们的那个 Main Campus 那一边，呃，一直到 Candle Square 那一边，嗯、就就。建不停的建楼啊，建公司啊，建 lab 啊，对，就变化很大，就是可以说是药企改变了整个 Cambridge 的这个 dynamic， 甚至对，像加州那边，像斯坦福那边就形成了硅谷那种 IT 互联网的，他就没有说跟 bio 这边好像很紧密，还是说我不知道的？有,有的有的，瑞士最大的那个呃呃公司 Roche 也大概是全球前三名吧、嗯嗯，每年都是在前三的。他他的很多啊，他的很多药都很好。他他就是把那个 Genetech Genetech 是基本上是美国全世界最早的最成功的 biotech 公司。他其实就是买下了 Genetech， 所以他他就是在三番游。然后还有 Gilead 的那些。呃，一些其他的做 infectious disease 比较好的公司、嗯，但是呢，就是说，嗯，这几年来讲，就是过去的十年，确实波士顿的成长比三藩那边更快一点，好像现现在波士顿有四百多家 biotech，、嗯、原原来那个三藩的数也有很也有几百家的，可能现在也有几百家，只是我不太清楚，嗯、但是。据说就 go back to n o v a r t i s 那个故事，就是据说他们也考虑过三番，但为什么没有选择三番？是因为时差。Oh. 就是说东海岸毕竟是一个可以连接到欧洲跟欧洲跟欧洲、嗯、跟巴巴岛那边只差这个六七个,七个小时，六六个小时七个小时我都忘了，六七个小时。呃 n o v a r t i s 很多很多年在在三番也有 site， 在三番 s i s c o 也有 site， 然后跟那边差三个小时。所以说，呃，从时差来讲的话，我觉得东海岸可能还是占一点优势。啊，刚才说到这边有好多国际大药企，然后你的公司是一百多个，是属于中型还是小型啊？就对对药企来说 ，biotech 来说，不算是最小型，但其实还是蛮小的。嗯，最小有几个人呢？最小真的有十几个人都可能的，因为现在是这样，就是。也也也得益于这个 Country Research Lab， 就是呃 Country Research Organization CRO 的兴起。嗯，所以来讲的话，你你有一个 scientific idea， 你做可能需要做做一些比较早期的 lab work， 然后你其他的 lab 都可以 lab work 都可以 all source 到哦，在其他地方，美国其他地方或者说亚洲某些地方的 Country Research Organization， 那他们就给你提供服务，他们很快的。把你所要的实验做出来，给你结果。那你,你做的，你只需要做的就是要
interpret data, come on, new idea， 不停的在 research， 所以对于这些 biotech 公司是非常有利的，对吧？你早期可以不计不一定要建自己很大的 lab， 但是还可以做很多研究。那你说的 idea 是，我都觉得这要很神秘的，就比如说。说互联网有个 idea， 这个 idea 是我在我可以做个网站，帮着父母办 birthday party。那药企的 idea 怎么能有各种 idea 呢？啊，也这这这 idea 其实是，就是基于一些 scientific scientific knowledge。比如说你发你发现到了一个 new biological target 的生物受体，你你可以设计你的药物，然后呢，你的药物去和这些受体生物受体来结合，然后。用研呃用各种实验，先先先要体外实验、体内实验啊，然后来证实你的这些 scientific 也叫 idea， 其实我们也管它叫 scientific idea， 是否或 scientific hypothesis， 就是科学假设、嗯，科学假设是否成立，然后在这这都是最早期的、最早期的药物研发的最开始的东西。是说，我发现了一个病，现在没什么好药去治，然后我就要针对这个病来。这是一个 idea， 对，这也是，这也是一个大的， oh. 这也是，这这这个 idea 很大了，就是我们管这个叫 unmet medical need， 就是没有被满足的医， oh. 就是呃医疗医学上的一些需求，病人需求、mm. unmet medical need，、mm. 那就是，那这这 unmet medical need 这个这个往往就是 scientist 很喜欢探索的领域， mm. 但这种比较大了，你你还是要对更具体的，比如说我到底研究哪一个生物受体。我想考我我我想要怎么样方法来作用这个生物受体，然后我能够设计出一个药物来，去真的这个和这个生物受体结合起来，然后这个发生药物疗效啊，然后呃没有太嗯严重的毒副作用啊，真的现在动物上实验上看到效果呀，看到证明是安全的呀，然后再上人体，反正整个一个过程确实说上去我们几句话说完了，但实际上。是科学很多很多科学家，这个很长时间的辛苦工作，可以说是一个劳动密集型产业。只是说，很多人力呢，就是说，因为有有这个 contract research organization CRO 的存在，这些实验过发可以发生在不在波士顿地区。那像现在你们这个公司针对的是个什么 idea？ 解决的是啥问题呢？我们是那个用那个。偶联抗体药，呃，卵巢癌，哦，针对某、嗯、某一个癌症的某一个解决方法。嗯、对、okay. 对对，这个这个技术，这个技术就是说，它的疗效会比较好，然后它的副作用会比较专一，就是说它不会有太，它也会有副作用，但副作用可以 predict， 然后不会有太多、嗯、太太广泛的副作用，嗯、然后它的疗效会会比较好，而且癌症它这个东西其实讨厌是讨厌在。很多癌症，比如说卵巢癌来讲，你可以有一期的，比如化疗手段啊。嗯。然后后来也出了比较新的那个 PARP inhibitor， 就是病人会会有疗效，但过段时间他又会复发。嗯。他复发了以后呢，你就有可能对已有的疗治疗方方法。呃，没用了，没用的时候你，你、嗯、你要有新的，嗯、有新的药。外面太冷了，我们现在进屋接着聊了。<笑>